皆さんこんにちは。Welcome to Ego File。今回は TOEIC のスピーキングとライティングの結果発表です。で、今回2回目なんですけど、1回目はですね、スピーキングが200点、そしてライティングが190点だったんですね。で、まあ正直、えー、悔しかったですね。なんで190なんだろうっていろいろ考えて、で、まあこれが多分原因だったのかなっていうものがですね、まあ2つほどあったので。えー、まあ今回はねそれを改善したつもりなんですけどまあ一つだけちょっとねまた新たな心配な点が、えー、あったんですけれどもまあとりあえずね結果を見てからいろいろ感想を語ろうかなと思いますでスピーキングに関しては、うんまあ、前回と同じか、まあ、よりちょっといいぐらいだったので、まあ、多分それなりのスコアが出るんじゃないかなと思いますじゃあ早速見てみましょう。およしよかったとりあえずいやーよかったはいということで無事ライティング今回200点取ることができましたでじゃあ前回ね何がその10点減点の原因だったのかっていうとまあこれは別に確定ではないんですけどまずえっと E メールを書くときに一番最後に自分の役職とか自分の名前とかを書き忘れて、まあ、書き忘れたっていうかもう時間切れになってしまってで書ききれなかったんですよ。だからもしかして、まあ、やっぱビジネス英語を試す試験なので、まあ、そういう形式的な部分すごく大事な部分をあの抜かしてしまうと減点になるのかなって思ってたんですけどでもそれにしてはちょっとうん厳しすぎるなと思ったので、まあ、もうちょっと調べてみたんですね。でまあ,あの一応ウェブサイトのサンプル、えっと、サンプルアンサーをいいろろ確認してたんですけどいわゆるそのローレベルミドルレベルハイレベルみたいなやつで3種類あるんですがそのハイレベルのやつを見てもあこんな感じでも大丈夫なんだっていうぐらい、まあ、言ってみればレベルが低いものだったんですねあの、まあ、文法のミスとか表現のミスとかあったりするし、えっと、ライティングセクションの一番最後のエッセイに関してはすごい短かったですし何ワードだったかな200ワードもいってなかったような気がするんですよ。だからあこの程度でも結構高い点数出るんだなっていうことで、まあ、最低限の確か「at least 300 words」でしたかね最後のエッセイだから前回は1回目は300ワードぐらいでまとめたんですよでもこの公式のサンプル見るとほとんどが500ワード超えてるんですねエッセイが一番最後のだからあこれが原因だったのかなってちょっと思い出してで、えっとまあ、今回ですねは634ワード書いたんですよ武蔵なので覚えてるんですけどだからこれでダメだったらもう相当何か大きく勘違いしてるんだろうなって自分がねあのうんまあいろいろまた分析をする覚悟ができてたんですけどでもまあ今回200取れたということでめでたしめでたしでございますあ,あよかったとりあえずはいっていう感じですねなのでまあトイックスピーキングとライティング結構面白い試験だと思うのでもうちょっとこう、うん、広がったらいいなって思ってます。まあ自分も今後多分ちょこちょこ受けていくと思いますので、えー、まあいろいろと楽しみにしていてください。もしえっとご覧の方の中でね受けた人がいたならば感想を教えてください。よろしくお願いします。ということで、えー、Thanks for watching and I'll see you in the next lesson。